Audio Jungle. Audio Jungle. ओके व्यूवर्स वेलकम टू अजीवर्स अकाडमी मै नेम इज अजय कुमार मन क्लाक्स संबंधी टापिक ने रीजनिंग वन आफ दि इंपारटे टापिक क्लाक्स अने टापिक ने फस्ट क्लाक्स अने टापिक रे दी संबंधी अन्नी का मन स्टेप बै स्टेप ने असल फर्दर का साधम मन का वाट मन फर्दर के डिस्कसम चूँ सपोज फर् सपोज क्लाक ने अबजर्वे क्लाक फस्ट हाँ लेने क्लाक डयल अबर्व चुस्को इध मन की ए षेप चूँ फस्ट मूल ओके षे चूँ सर्किल षे उ ओके मन सर्किल षे क्लाक ने फस्ट डी रावाली रईज कावाली ओके चूँ इ सर्किल षे कदा सर्किल षे सपोज फर् सपोज नीन विधम क्लाक ओके इलाे क्लाक दीन मन नंबर उ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन टेन लैवन विधम नंबर उठाई मैं दीन दूसरी क्या डाउट फस्ट डे रही ओके इलाकूदे चूँ क्लाक षे अंत दीन ओक आकृति विधापी इंदो हाँ फर् सपोज नीन मिनट हाँ स्टार्ट इकें मिनट हाँ दीको इधी क्लाक उबी फस्ट इकड़के तरह इट वी तरह इट वी विधा एपड़की विधा तिगे चाईस ले हाँ अने क्लाक उठे आधा तिगे चाईस लेलवेज हाँ पात यह विधा उ चूँ एप्डे क्लाक क्लाक हाँ अने ये मार्ग में तिगत क्लाक हाँ अने फर् सपोज इटे खचिंग वृत्ताकार तिर्कू वे अवकाश दी मी वेरे आलटर्ने क्लाक ये विधम क्लाक मन की मत वाल हाँ रिवाव अत सर्किल षे पात मन की ओके मन की दिन वाल क्लाक मन की इंपारटे का मन मेन टापिक टापिक दें चुट तिगत मत मापिक क्लाक हाँ क्लाक हाँ अवे विधा तिगता है दाने मीदे आधार पड़ी ओके रईट अंकने मन इलागू क्लाक हाँ अने सर्किल षे रिवाव अतटी मन क्लाक सर्किल षे ओके रही सर्किल फर् सपोज सर्किल वृत्म दीकटे वृत्म ओक मत को विवेटाईजल टू टीटाईजल टू थ्री सिक्ट डिग्री ओके फस्ट पाइंट अंत यह क्लाक मत कल मन के यांगि उ मूड वरवे डिग्री टोटल यांगि उ ओके मन दी विधा उतम इपू टीटा इसको थ्री सिक्ट अंत मन क्लाक एन नंबर वो चाहिए ट्वेल्व ना स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नई टेन लैवन अंत ट्वेल्व नंबर इकट्ड रास्ता अंत दीन मीन एंटे मोतम सर्किल षे उ क्लाक मोतम सर्किल षे उ क्लाक मन ट्वेल्व पार्ट डिवेडा अंत ट्वेल्व पार्ट अंत चूँ ट्वेल्व टू वन वर्क दूसरे वन पार्ट वन टू टू वर्क मन की वन पार्ट अंत एम रे नंबर इसकोर फाइव टू सिक्स मध्य अभी वन पार्ट कंसीडर नैक्स्ट सिक्स टू सीसकना वन पार्ट कंसीडर नैक्स्ट एू नये दूसरा वन पार्ट कंसीडर यह मोतम एन पार्ट्स डिवेड इकड़े सर्किल अनेवेल्व पार्ट डिवेडें मूल अंत टोटल यांगल थ्री सिक्ट अंत टोटल यांगल में ट्वेल्व पार्ट से कम अंत दे पार्ट वालू एम अवेल्व पार्ट वालू ट्वेलव पार्ट वालू मन की त्री सिक्ट डिग्री काव जी ओके ट्वेलव पार्ट वालू थ्री सिक्ट डिग्री काव जी नैक्स्ट स्टेप मन फैंड इपूं ने अलमेट मन टू थ्री मेजर पाइंट्स राव जो दाने चुटे मन की क्लाक अने क्लाक अने टापिक आधार पड़ी ओके फस्ट बेसीक्स अने इंपारटेंट काबी मेरी बेसीक्स अने क्लीयर का ने आफ्टर बेसीक्स अवंटी मिनट बेसीक्स ने मन दीन तरह विधम पेन लेकु टू टू थ्री सैकंड अन्नी आंसर से फारमुला उन्सप्ट अंत थे डैरक्ट आंसर चेपे फस्ट का ने रईट ट्वेलव पार्ट वालू थ्री सिक्ट डिग्री देर फोर इंदोल वन पार्ट वालू नीन वन पार्ट वालू इज ईक्वल अंतल इटेटर की त्री सिक्ट डिग्री बै 
12 అంటే మొత్తం ఎంత 12 3 జా కాబట్టి 30 డిగ్రీస్ ఓకే అంటే 1 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత క్లాక్ లో 1 పార్ట్ వాల్యూ 30 డిగ్రీలు అంటే ఒక పార్ట్ వాల్యూ 30 డిగ్రీలు 1 పార్ట్ వాల్యూ 30 డిగ్రీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఇవ్వండి అంటే మీరు ఏ పార్ట్ తీసుకోండి 12 టు 1 తీసుకున్నా 1 టు 2 తీసుకున్నా 2 టు 3 తీసుకున్నా 3 టు 4 తీసుకున్నా గాని మనకు వచ్చేటువంటి కోణం ఎంత थीटा వాల్యూ 30 డిగ్రీలు ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ అంటే ప్రతి పార్ట్ మనకి క్లాక్ లో 30 డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది 30 డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది రైట్ రైట్ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే క్లాక్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం వచ్చింది ఒక గడియారం లో ఒక పార్ట్ యొక్క విలువ ఎంత అంటే మీరు ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలి 30 డిగ్రీలు ఎందుకు ఈ విధంగానే మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగానే క్లాక్ ఉంటుందా ఇందులో ఒక హ్యాండ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది హ్యాండ్స్ ఫస్ట్ మేజర్ గా మనం గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషాల ముళ్ళు గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషాల ముళ్ళు గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇవి 2 హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు ఇంకా క్లాక్ ని నేను స్టార్ట్ చేయలేదు తిరగడం స్టార్ట్ చేయలేదు తిరగడం స్టార్ట్ అయినంత వరకు ఇవి ఇక్కడనే ఉంటాయి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే అవి తిరగడం స్టార్ట్ అయినాయి అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ అవి తిరగడం స్టార్ట్ అయినవి ఇప్పుడు నిమిషాల ముళ్ళు ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది దీని పాత ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగానే కదా ఈ విధంగా రివాల్వ్ అవుకుంటూ ఈ విధంగా రివాల్వ్ అవుకుంటూ ఇది ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది మళ్ళీ సేమ్ అది ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ట్వెల్వ్ నెంబర్ దగ్గరికి మళ్ళీ రావడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాక తిరిగి తిరగడం స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ట్వెల్వ్ దగ్గర రావడానికి అది దానికి ఎంత టైం పట్టింది చూడండి అంటే ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ రావడానికి ఒక గంట పట్టదు మనం గంట అనుకుంటాం కదా గంట అంటే మీనింగ్ ఏంటి మినిట్స్ హ్యాండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాయి చూడండి మినిట్స్ హ్యాండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాయి చూడండి మినిట్స్ హ్యాండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాయి చూడండి గంటల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు ఒక మొత్తం ఇక్కడ దాని ఉన్నటువంటి స్థానానికి రావడానికి దానికి ఎంత టైం పట్టింది ఒక గంట అంటే అరవై నిమిషాలు సిక్స్టీ మినిట్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అనే టైం అది తీసుకుంది మళ్ళీ ఒక ఇంకొక ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ అయ్యండి ఇది తిరగడానికి తీసుకున్న మార్గం ఏంటి ఇది తిరగడానికి తీసుకున్న మార్గం కూడా వృత్తాకార మార్గం వృత్తాకార మార్గం అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏంటన్నట్టు అరవై నిమిషాలలో అది ఒక సర్కిల్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసింది అది ఒక సర్కిల్ మొత్తాన్ని కవర్ చేయడం జరిగింది ఓకే టోటల్ సర్కిల్ ని కవర్ చేసింది కాబట్టి అరవై నిమిషాల్లో ఒక సర్కిల్ మొత్తం తిరిగింది ఒకటి ఎంత యాంగిల్ చేసినట్టు అంటే అరవై నిమిషాలలో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు చేయడం జరిగింది అంటే మీరు మళ్ళీ ఫైనల్ గా అల్తి మెరిగి అనుకోవాలి ఇక్కడ నుండి వన్ మినిట్ కనుక్కోవాలనుకున్నారు అనుకోండి వన్ మినిట్ కి నిమిషాల ముళ్ళు చేసే యొక్క కోణం ఎంత అంటే మీరు ఏంటి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ ఇటు వైపు వస్తే బై సిక్స్టీ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎంత డిగ్రీస్ ఆరు డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది ఓకే ఆ తిరిగే మార్గం వృత్తాకార మార్గం కాబట్టి అరవై నిమిషాలలో ఒక సర్కిల్ పూర్తయింది కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వన్ మినిట్ కనుక్కోవాలంటే త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ ఎంత ఇక్కడ సిక్స్ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరిగింది ఇది క్లియర్ రైట్ అంటే నిమిషాల ముళ్ళు నిమిషంలో చేయి కోణం యాంగిల్ మేడ్ బై మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇన్ వన్ మినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ డిగ్రీస్ రైట్ ఇది ఒక పాయింట్ ఇప్పుడు చూడండి దీన్నే ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది ఓన్లీ నిమిషాల ముళ్ళు గురించి తీసుకోవడం జరిగింది నిమిషాల ముళ్ళు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మొత్తం ఈ గంటల ముళ్ళు ఇక్కడే స్టిక్ అయి ఉంటుంది ఈ విధంగానే ఉండదు కదా ఇది గంట తిరిగే వరకు ఇది కూడా సమ్ ఇది కూడా అరవై నిమిషాల్లో గంటల ముళ్ళు ఎంత తిరుగుతుంది త్రీ దగ్గర ఉండేది ఒక గంటలో ఫోర్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫోర్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ అండి ఇక్కడ మనం దేని గురించి రాస్తున్నాం మొత్తం హవర్స్ హ్యాండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ హవర్స్ హ్యాండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం హవర్స్ హ్యాండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ త్రీ దగ్గర ఉన్నది ఫోర్ దగ్గర రావడం జరిగింది అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ మూవ్ అయింది ఇక్కడ ఇది త్రీ త్రీ వద్ద ఉండేది ఫోర్ వద్ద దగ్గర రావడం జరిగింది అంటే ఒక్క పార్ట్ మూవ్ అయింది మనం ఫస్ట్ పాయింట్ అదే నేర్చుకున్నాం వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత క్లాక్ లో వన్ పార్ట్ వాల్యూ థర్టీ డిగ్రీస్ దేర్ ఫోర్ సేమ్ అరవై నిమిషాలలో అంటే నిమిషాల ముళ్ళు అరవై నిమిషాలు చేసే వరకు అంటే టైం డ్యూరేషన్ ఎంత ఇక్కడ సిక్స్టీ మినిట్స్ అరవై నిమిషాలలో సిక్స్టీ మినిట్స్ అరవై నిమిషాలలో అరవై నిమిషాలలో గంటల ముళ్ళు ఎంత మూవ్ అవుతుంది చెప్పండి యాంగిల్ ఎంత చేస్తుంది అంటే ఒక్క పార్ట్ జరుగుతుంది కాబట్టి యాంగిల్ ఎంత చేసినట్టు మనకి
డిగ్రీ అంటే మీకు ఇక్కడ మన ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ ఏమొచ్చింది మీకు ఒక నిమిషం కాలంలో గంటల ముళ్ళు చేయి కోణం ఎంత హాఫ్ డిగ్రీ అదే నిమిషం కాలంలో ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్న పాయింట్ నిమిషాల ముళ్ళు చేయి కోణం ఎంత సిక్స్ డిగ్రీస్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకున్న పాయింట్స్ ఏంటివి గడియారంలో మొత్తం కోణం విలువ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అంటే పన్నెండు పార్ట్స్ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పన్నెండు పార్ట్స్ యొక్క వాల్యూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈచ్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అందులోకి వెళ్ళి థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే మీరు ఏ ఏ పార్ట్ తీసుకున్నప్పటికీ దాని యొక్క కోణం ఎంత ఉంటుంది ముప్పై డిగ్రీలు మళ్ళీ దాని తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం నిమిషాల ముళ్ళు ఒక నిమిషంలో చేయి కోణం ఎంత ఆరు డిగ్రీలు గంటల ముళ్ళు ఒక నిమిషంలో చేయి కోణం ఎంత హాఫ్ డిగ్రీ ఓకే ఇక్కడ వరకు ఈ త్రీ అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీటి తర్వాత దీని తర్వాత మనం నేర్చుకోబోయే పాయింట్ ఏంటి అంటే దీని తర్వాత మనం నేర్చుకోబోయే పాయింట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం చూసినాం చూడండి కూడా నిమిషాల ముళ్ళు మనకి నిమిషానికి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది నిమిషాల ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు నిమిషానికి ఆరు డిగ్రీలు చేస్తుంది సేమ్ అదే టైంలో గంటల ముళ్ళు ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది గంటల ముళ్ళు మనకి హాఫ్ డిగ్రీ వేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుండి కూడా ఫర్ సపోజ్ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినవి రెండు ఈ జీరో డిగ్రీ స్కేల్ అనుకోండి జీరో డిగ్రీస్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి వన్ డిగ్రీ టూ డిగ్రీస్ త్రీ డిగ్రీస్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అనే స్కేల్ అనుకోండి దీన్ని రైట్ ఇక్కడ రెండు హ్యాండ్స్ బోత్ హ్యాండ్స్ నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు ఇనీషియల్ గా ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకోండి మినిట్స్ హ్యాండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ ఇక్కడ షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్న మినిట్స్ హ్యాండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ జీరో మినిట్స్ హ్యాండ్ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గరే ఉంది హవర్స్ హ్యాండ్ కూడా జీరో డిగ్రీస్ దగ్గరే ఉంది రైట్ ఇప్పుడు క్లాక్ తిరగడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ వన్ మినిట్ అయిపోయింది ఎగ్జాక్ట్ వన్ మినిట్ ఇది వన్ మినిట్ అయిపోయే వరకు మినిట్స్ హ్యాండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మనకి వన్ మినిట్ అయిపోయే వరకు మనం నేర్చుకున్నాం ఒక నిమిషంలో నిమిషాల ముళ్ళు చేయి కోణం ఎంత ఆరు డిగ్రీలు అంటే అది ఆరు డిగ్రీలు ఎక్కడైతే ఉంటుంది అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి అంటే ఎక్కడ వరకు వచ్చేసింది నిమిషాల ముళ్ళు ఇప్పుడు మినిట్స్ హ్యాండ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆరు డిగ్రీల దగ్గర ఉండడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు అదే నిమిషంలో ఇది కూడా ఎంతో కొంత మూవ్ అవడం జరుగుతుంది కదా అంటే చూడండి నిమిషంలో గంటల ముళ్ళు ఎంత మూవ్ అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం మనం హాఫ్ డిగ్రీ ఇంతకు ముందు చూడండి బ్యాక్ వెళ్ళి హాఫ్ డిగ్రీ అంటే జస్ట్ ఇది హాఫ్ డిగ్రీ ఎక్కడైతే ఉంటుంది అక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ సబ్ ఫర్ సపోజ్ హాఫ్ డిగ్రీ అనే డిగ్రీ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి హాఫ్ డిగ్రీ వరకే వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే ఇదంతా ఎందుకు ఎప్పుడు అయిందంటే నిమిషం కాలం అయిపోయింది నిమిషంలో నిమిషాల ముళ్ళు ఆరు డిగ్రీల దగ్గరికి వెళ్ళింది గంటల ముళ్ళు హాఫ్ డిగ్రీ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది చూడండి ఒకటి హాఫ్ డిగ్రీ దగ్గర ఉంటే ఇంకొకటి సిక్స్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉండడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏర్పడినటువంటి గ్యాప్ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే నిమిషం కాలంలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు మధ్య తేడా ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే ద యాంగిల్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్స్ అండ్ అండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ ఇన్ వన్ మినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే దీనికి మనం ఒక నేమ్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి మనం ఒక టర్మ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే నిమిషం కాలంలో ఏర్పడితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకవేళ టూ మినిట్స్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత చెప్పాలి మీరు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పర్ మినిట్ కి అయితే టూ మినిట్స్ కి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత లెవెన్ డిగ్రీస్ ఏ టైం అని అనేయండి ఆ టైంలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు మధ్య ఏర్పడే కోణాల మధ్య తేడాని లేదా వ్యత్యాసాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఒక ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ఏంటిదంటే సాపేక్ష కోణం సాపేక్ష సాపేక్ష కోణం సాపేక్ష కోణం అనే వర్డ్తో మనం సూచిస్తాం ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే రిలేటివ్ యాంగిల్ రిలేటివ్ యాంగిల్ రిలేటివ్ యాంగిల్ అయిన సాపేక్ష కోణం అన్న ఓకే ఒకటే అంటే మనం నిమిషంలో రెండు ముళ్ళ మధ్య ఏర్పడే తేడాని ఏమని పేర్కొనాలంటే సాపేక్ష కోణం అని పేర్కోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడే ఇదే రిలేటివ్ యాంగిల్ మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ కూడా అనొచ్చు రిలేటివ్ యాంగిల్ ని రిలేటివ్ యాంగిల్ ని రిలేటివ్ ఆర్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అని కూడా డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు అనేది చెప్తాను చూడండి రిలేటివ్ స్పీడ్ అనొచ్చు ఆర్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సాపేక్ష కోణమైన సాపేక్ష వేగమైన సాపేక్ష దూరం అన్న ఈ మూడు మనకి సేమ్ టర్మినాలజీస్ ఎందుకు అంటే చూడండి ఫర్ సపోజ్ క్లాక్స్ లో ఎంత స్పీడ్ తిరుగుతుంది అంటే కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్
ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి జరిగింది అని అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ లో ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ ఇన్స్టెంట్ వచ్చేవరకు ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ అయింది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఈ దూరాన్ని కవర్ చేసినట్టే కదా ఆ దూరాన్ని కవర్ చేసిన కాబట్టి రెండు ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు ఎప్పుడు కానీ రిలేటివ్ అంటే టూ హ్యాండ్స్ మధ్యలో చూస్తాం టూ హ్యాండ్స్ మధ్యలో కాబట్టి ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఇది ఎంత కొంత ఇది కూడా ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో యాంగిల్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా యాంగిల్ ఆ డిస్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా ఆ డిస్టెన్స్ మనం రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అని కూడా అనాలి అంటే ఇక్కడ క్లాక్స్ ఇక్కడ హ్యాండ్స్ రెండు కూడా మనకి సేమ్ డైరెక్షన్ లో తిరగడం తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ కి సంబంధించిన రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే నిమిషాల ముళ్ళు ఫర్ సపోజ్ త్రీ దగ్గరికి వస్తే గంటల ముళ్ళు కొద్దిగా ముందుకు జరిగింది అనుకోండి ఇక్కడ ఏర్పడే డిస్టెన్స్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అంటాం మనం కాబట్టి రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అయినా అనొచ్చు సాపేక్ష దూరం లేదా సాపేక్ష వేగం అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతున్నాయి కొంత స్పీడ్ తోని కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ రిలేటివ్ స్పీడ్ అని కూడా అనొచ్చు ఆర్ రిలేటివ్ యాంగిల్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ ఏ టర్మ్ వచ్చినా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు రిలేటివ్ స్పీడ్ అని వచ్చినా సేమ్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అని వచ్చినా సేమ్ రిలేటివ్ యాంగిల్ అని వచ్చినా కానీ సేమ్ కాకపోతే మనం మేజర్ గా యూజ్ చేసే టర్మ్ ఏంటి అంటే రిలేటివ్ యాంగిల్ రిలేటివ్ యాంగిల్ సాపేక్ష నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు యొక్క వేగాల నిష్పత్తి కనుక్కోండి అని ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు యొక్క వేగాల నిష్పత్తి తీసుకో ఎంత అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది చూద్దాం చూడండి రేషియో బిట్వీన్ రేషియో బిట్వీన్ రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ హ్యాండ్స్ రేషియో రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఓకే అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే చూడండి ఫర్ సపోజ్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చింది అనుకోండి ఒక నిమిషం కాలంలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు మధ్య వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అని ఇచ్చింది అనుకోండి క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తే మీరు ఏ విధంగా వేయాలంటే చూడండి మనం ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం సాపేక్ష కోణమైన సాపేక్ష దూరమైన సాపేక్ష వేగమైన ఒకటే అని నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏం దీని దీని గురించి అడుగుతుంది మనకి స్పీడ్ గురించి అడుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు స్పీడ్ తీసుకుంటున్నాం చూడండి స్పీడ్ ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ ఒక నిమిషానికి అనడు అనుకోండి వన్ మినిట్ లో వన్ మినిట్ లో మినిట్స్ హ్యాండ్ కి సంబంధించిన స్పీడ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ కి సంబంధించిన స్పీడ్ మరియు సేమ్ అదే రేషియో అంటే బై ఫార్మాట్ డివై ఓకే ఈ విధంగా రాస్తాం కదా నెక్స్ట్ సేమ్ అదే వన్ మినిట్ లో అదే వన్ మినిట్ లో హవర్స్ హ్యాండ్ కి సంబంధించిన స్పీడ్ హవర్స్ హ్యాండ్ కి సంబంధించిన స్పీడ్ వీటి మధ్యన మనం ఆ డివైడెడ్ బై చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది రేషియో అనుకోవడం జరుగుతుంది చూడండి వన్ మినిట్ కి మినిట్ హ్యాండ్ కి స్పీడ్ అంటే మనం ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పా కోణంలో తీసుకోవాలని చెప్పాలంటే సిక్స్ డిగ్రీస్ అని తీసుకుంటాం సిక్స్ అని రాస్తున్నాం ఓకేనా బై సేమ్ అదే వన్ మినిట్ లో హవర్ హ్యాండ్ ఎంత తిరుగుతుంది హాఫ్ ఓకే హాఫ్ దీన్ని దీని ఫర్దర్ స్టెప్ ఏంటి ఇది ముందు ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి హాఫ్ సిక్స్ ఇంటూ టూ బై వన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ట్వెల్వ్ బై వన్ దేర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఈస్ట్ వన్ ట్వెల్వ్ ఈస్ట్ వన్ అంటే ఒక నిమిషం కాలంలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు మధ్య వేగాల నిష్పత్తి ఎంత రావడం జరిగింది ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ రావడం జరిగింది ఓకే ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ ఏ వస్తుందా అంటే ఎవ్రీ టైం కూడా ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ రావడమే జరుగుతుంది అది కూడా చెక్ చేద్దాం చూడండి ఫర్ వన్ మినిట్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒకవేళ క్వశ్చన్ టూ మినిట్స్ అని అనుకోండి ప్రతి ఒక త్రీ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం టూ మినిట్స్ అన్నాడు అనుకోండి టూ మినిట్స్ కి అంటే టూ మినిట్స్ అంటే చూడండి టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ అంటే చూడండి టూ మినిట్స్ అంటే వన్ మినిట్ కి నిమిషాల ముళ్ళకి గంటల ముళ్ళకి చెక్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ నేను నిమిషాల ముళ్ళకి గంటల ముళ్ళకి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే చూడండి నిమిషాల ముళ్ళు నిమిషానికి ఎంత తిరుగుతుంది సిక్స్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇంటూ ఎన్ని నిమిషాలు రెండు నెక్స్ట్ మళ్ళీ నిమిష గంటల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి ఎంత తిరుగుతుంది హాఫ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఎన్ని నిమిషాలు ఇక్కడ టూ మినిట్స్ ఇక్కడ టూ మినిట్స్ తీసుకుంటున్నా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టూ మినిట్స్ తీసుకోవాలి టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలేదు ఎంత మనకి ట్వెల్వ్ బై వన్ అంటే దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ ట్వెల్వ్ ఇస్ట్ వన్ ఇంకొకటి కూడా చేద్దాం ఫర్ త్రీ మినిట్స్ కూడా చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నా
ఎన్ని నిమిషాలు మళ్ళీ మనకి ఎన్ని నిమిషాలు త్రీ మినిట్స్ అంటే హాఫ్ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ కదా పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రావడం జరుగుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రావడం జరుగుతుంది దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇవ్వండి ఇక్కడ జీరోలు తీసేస్తే ఇక్కడ పైన టెన్ అని రాస్తున్నా టెన్ అని రాస్తున్నా ఎందుకంటే పాయింట్ కట్ చేస్తే పైన టెన్ వచ్చేసింది ఇది ఎంత మొత్తం వన్ ఎయిటీ బై ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ బై వన్ దే ఫోర్ రేషియో ఎంత మళ్ళీ మనకు రేషియో ట్వెల్వ్ ఈస్ట్ వన్ రావడమే జరిగింది అంటే మీరు ఏ విధమైన టైం అన్నీ తీసుకోండి అన్ని నిమిషాల ముందు రెండు నిమిషాలకు తీసుకుంటే గంటల ముందు కూడా రెండు నిమిషాలకు తీసుకోవాలి ఓకే ఎంత వచ్చింది మనకి రెండు నిమిషాలకి టువెల్ ఇస్ట్ వన్ త్రీ మినిట్స్ తీసుకున్న ఎంత వచ్చింది టువెల్ ఇస్ట్ వన్ ఓకే అంటే మీరు క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే మూడు గంటల నలభై నిమిషాల యాభై సెకండ్లలో అన్నాడు అనుకోండి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్సర్ ఏం ఏం చూజ్ చేసుకోవాలి టువెల్ ఇస్ట్ వన్ అనేది స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ వేగాల నిష్పత్తి ఎప్పుడు కూడా పన్నెండు ఇస్ట్ ఒకటిగానే ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే గడియారంలో నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు మధ్య వేగాల నిష్పత్తి ఆల్వేస్ టువెల్ ఇస్ట్ వన్ ఓకే ఇక ఇవి క్లాక్స్ కి సంబంధించిన బేసిక్స్ ఇవి వచ్చినాయి అనుకోండి మీరు ఇక్కడ నుండి ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా చేయగలరు ఇక ఇవి లేకున్నా కూడా మీరు చేయగలరు కాకపోతే ఇక్కడ నుండి వన్ మార్క్ బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ప్రతిసారి ఒక ప్రతిసారి వన్ మార్క్ బిట్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ నుంచి మనం చేసే టాపిక్ మొత్తం వితౌట్ పెన్ చేయడం జరుగుతుంది వితౌట్ పెన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఫర్ సపోజ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అనే టైం పడితే ఈచ్ క్వశ్చన్ చేయడానికి మనం టూ సెకండ్స్లో చేస్తాం ఓకే అదే విధంగానే చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో రైట్ ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు నేర్చుకునే ఒకసారి రిబిడియాన్ ఫస్ట్ గడియారంలో మొత్తం కోణం విలువ ఎంత మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అదే గడియారంలో నిమిషాల ముల్ నిమిషానికి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఆరు డిగ్రీలు గంటల ముల్ నిమిషానికి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది హాఫ్ డిగ్రీ ఓకే ఆరు డిగ్రీలకు మరియు హాఫ్ డిగ్రీకి మధ్య వచ్చే వ్యత్యాసం ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే దాన్ని ఏమని అనాలని చెప్పాను సాపేక్ష కోణం లేదా సాపేక్ష వేగం లేదా సాపేక్ష దూరం అని మనం పిలుస్తామని చెప్పాం ఓకే నిమిషాలు మళ్ళీ మళ్ళీ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి మనం నేర్చుకున్నది రేషియో ఎంత ఉంటుంది నిమిషాల ముళ్ళకి గంటల ముళ్ళకి అంటే ఏ విధంగా నేర్చుకున్నాం మీరు ఏది టెస్ట్ చేసిన ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ మనకి టువెల్ ఇస్ట్ వన్ టువెల్ ఇస్ట్ వన్ టువెల్ ఇస్ట్ వన్ రావడం జరిగింది అంటే ఆల్వేస్ స్పీడ్ రేషియో ఎంత అంటే ఒక గడియారంలో టువెల్ ఇస్ట్ వన్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఒకవేళ రివర్స్ అడిగాడు అనుకోండి హవర్స్ హ్యాండ్ నుంచి మినిట్స్ హ్యాండ్ కానీ అడిగితే టువెల్ ఇస్ట్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ ఇస్ట్ టువెల్ చేయండి ఓకే రైట్ ఇక్కడ వరకు బేసిక్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వితౌట్ పెన్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ Audio Jungle Audio Jungle Welcome to Achievers Academy my name is Ajay Kumar ipudu manam em nerchukuntunnam ante ivudandi intaku mundu class lo manam concept total ga nerchukunnam theta value 1 minute ki minute hand enta angle chestundi హవర్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనేది మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు దానికి కంటిన్యూయేషన్లో మనం లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం మామూలుగా ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కానీ కొన్ని త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా త్రీ టైప్స్ ఆ త్రీ టైప్స్ ఏంటి అంటే చూడండి ఫస్ట్ క్లాక్స్లో కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చే టాపిక్ ఏంటి అంటే కో ఇన్ సైడ్ గురించి టాపిక్ రావడం జరుగుతుంది కో ఇన్ సైడ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే తెలుగు అయితే ఏకీభవించుకోవడం అని ఒక టాపిక్ రావడం జరుగుతుంది ఏకీభవించుకోవడం ఏకీభవించు కోవడం అనే ఒక టాపిక్ రావడం జరుగుతుంది చూడండి దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫర్ సపోజ్ టూ హ్యాండ్స్ ఉన్నవి అనుకోండి టూ హ్యాండ్స్ ఇక్కడ వన్ ఈజ్ ఎట్ త్రీ నెక్స్ట్ సేమ్ ఈ కోయిన్ సైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీకు నిమిషాల ముళ్ళు కూడా గంటల ముళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే దాని మీదనే ఉండాలి ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్ కోయిన్ సైడ్ కావాలి ఇటువంటి మోడల్ని మనం ఏమంటాం అంటే కోయిన్ సైడ్ కోయిన్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఉన్నది అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా వీటి మధ్యలో గ్యాప్ రావడం జరిగిందా అంటే యాంగిల్ క్రియేట్ కావడం జరిగింది చూడండి ఇలా ఉన్నప్పుడు వీటి మధ్యలో ఎటువంటి గ్యాప్ అనేది లేదు టీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్యాప్ ఓకే యాంగిల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎటువంటి యాంగిల్ క్రియేట్ కావడం లేదు ఎవరి టీటా ఇస్ కూడా ఏమనుకుంటారు ఇక్కడ మీరు జీరో డిగ్రీస్ అనుకోవాలి ఓకే అంటే ఈ మోడల్స్ మొత్తం ఈ మోడల్ దేని గురించి డీల్ చేస్తుందంటే టీటా ఇస్ ఇక్వల్ జీరోకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ మోడల్లో మనం డ
ఖచ్చితంగా ఆ నిమిషాల ముందు మనకి ఎటు సైడ్ ఉండాలి నైన్ వైపు ఉండాలి ఈ విధంగా ఉందనుకోండి ఫర్ సపోజ్ నైన్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇవి రెండు ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండడం జరిగింది ఇలా ఉన్నప్పుడు వీటి మధ్యలో యాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఇటువైపు తీసుకున్నా కానీ సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఆర్ మీరు ఇటు నుండి ఇటు తీసుకున్నా కానీ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది మనకి రెండింటి మధ్యలో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే సెకండ్ మోడల్ మొత్తం దీని మీద డీల్ చేస్తుంది అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తోని డీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ మోడల్ థర్డ్ మోడల్ ఏంటి అంటే పర్పెండిక్యులర్ లంబకోణం లంబకోణం గురించి పర్పెండిక్యులర్ అంటే మీకు యాంగిల్ ఎంత టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ పర్పెండిక్యులర్ అనగానే నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని గుర్తు రావడం జరుగుతుంది నైంటీ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ సేమ్ ఇక్కడ హవర్స్ హ్యాండ్ త్రీ వైపు ఉండి మినిట్స్ హ్యాండ్ సిక్స్ వైపు ఉన్నా కానీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నట్టే ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకుముందు మీ వీడియోలో నేర్చుకున్నారు వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత థర్టీ డిగ్రీస్ దేర్ ఫోర్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ గ్యాప్ ఉండాలి వన్ టూ త్రీ పార్ట్స్ గ్యాప్ ఉండాలి ఐదర్ ఇటువైపు ఉన్నా నైంటీ డిగ్రీస్ ఆర్ ఈ వైపు కాకుండా ఈ వైపు ఉన్నా కానీ ఇటువైపు ఉన్నా కానీ నైంటీ డిగ్రీస్ మనకి యాంగిల్ ఉన్నట్టే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ టు వన్ వరకు చూస్తే వన్ పార్ట్ వన్ టు టూ వరకు చూస్తే టూ పార్ట్స్ టూ టు త్రీ వరకు చూస్తే త్రీ పార్ట్స్ మొత్తం ఎంత డిగ్రీస్ వచ్చినాయి మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ రావడం జరిగింది ఓకే అంటే మనకి థర్డ్ మోడల్ దేని గురించి డీల్ చేస్తుందంటే లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం మనం ఈ మోడల్లో చూడడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఈ మోడల్స్ అన్ని ఏ విధంగా డీల్ చేస్తామంటే ఒకటి జనరల్ మెథడ్ లో చేద్దాం ఇంకొకటి అసలు ఏ విధమైన మెథడ్ ఏ విధమైన ఫార్ములా లేకుండా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో అంటే వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయడమో నేర్చుకుందాం చూడండి ఓకే మామూలుగా ఫస్ట్ జనరల్ మెథడ్ అందరు వేసే విధంగా బుక్స్ లో ఉండే విధంగా నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ తర్వాత ఏంటి అంటే అసలు ఎటువంటి పెన్ లేకుండా విత్ ఇన్ టూ సెకండ్స్ లో మైండ్ లోనే క్యాలిక్యులేట్ ఎలా ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం చూడండి ఫస్ట్ ది ఫస్ట్ మోడల్ ఏమని చెప్పాను చూడండి కో ఇన్ సైడ్ అని చెప్పాను కదా కో ఇన్ సైడ్ కో ఇన్ సైడ్ కో ఇన్ సైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు కండిషన్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలి ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం దీన్ని టూ స్టెప్స్ ఒకటి ఐదర్ ఫస్ట్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా వైజ్ చేద్దాం సెకండ్ది లాజిక్ వైజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫార్ములాతో డీల్ చేద్దాం సెకండ్ లాజిక్తో డీల్ చేద్దాం ఇది మామూలుగా అందరు చేసే ప్రొసీజర్ మినిమం థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది అది క్యాల్కులేషన్ ఫాస్ట్ ఉంటాయి దీనికి టూ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఎలా ఇస్తాడంటే ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ టూ ఓ క్లాక్ టు త్రీ ఓ క్లాక్ ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ టూ ఓ క్లాక్ కు త్రీ ఓ క్లాక్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఆర్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఆర్ కో ఇన్ సైడ్ ఈచ్ అదర్ కో ఇన్ సైడ్ ఈచ్ అదర్ ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి రెండు నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో రెండు నుండి మూడు గంటల మధ్యలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు రెండు నుండి మూడు గంటల మధ్యలో ఇది ఇంపార్టెంట్ మధ్యలో మధ్య ఓకే ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ టూ టు త్రీ బోత్ హ్యాండ్స్ ఆర్ కోయిన్ సైడ్ ఈచ్ అదర్ రెండు నుండి మూడు గంటల మధ్యలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ మధ్యలో దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి ఎగ్జాక్ట్ టూ ఓ క్లాక్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ త్రీ ఓ క్లాక్ కూడా కాదు టూ తర్వాత త్రీ కంటే ముందు టూ తర్వాత త్రీ కంటే ముందు అవి ఏ ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయో కనుక్కోండి ఓకే రైట్ ఏ సమయం వద్ద ఏకీభవించుకుంటాయో చూద్దాం చూడండి రైట్ ఫస్ట్ ది అందరు చేసే జనరల్ మెథడ్ లో మనం చూద్దాం ఓకే క్వశ్చన్ తీసేస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి టూ టు త్రీ మధ్యలో కాబట్టి చూడండి ఫస్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా కూడా నేను ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఫార్ములాతో నిలిపోదాం నెక్స్ట్ లాజిక్తో చేద్దాం విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఓపెక్ అవినండి ఒక టూ మినిట్స్ అయితే టీటా ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఎం మైనస్ థర్టీ హెచ్ అనేది మనకి ఫార్ములాగా రావడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ చూద్దాం ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే మన
ఫస్ట్ డిజిట్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఒకవేళ ఫోర్ టు ఫైవ్ అని ఇస్తే ఫోర్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ టు సిక్స్ అని ఇస్తే ఫైవ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ థర్టీ ఇంటూ టూ టూ త్రీ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ డిజిట్ అయినటువంటి టూ ని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏమైతుంది జీరో అంటే మైనస్ సిక్స్టీ ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవైపు వస్తే ప్లస్ సిక్స్టీ గా మారడం జరుగుతుంది ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఎం బై టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ టూ ని తీసుకుంటే క్రాస్ మల్టీప్లై అయిపోతే వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ లెవెన్ ఎం అంటే వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ లెవెన్ ఎం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ లెవెన్ ఎం అన్నాడు కాబట్టి ఎం ఎం నీటి వైపు నుంచి లెవెన్ అటువైపు తీసుకెళ్తున్నా వన్ ట్వంటీ బై లెవెన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇంకా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే సపోజ్ చూడండి వన్ లెవెన్ వన్ ట్వంటీ అంటే లెవెన్ టెన్ జా వన్ టెన్ ఇక్కడ మనకి ఎంత మిగిలింది మనకి టెన్ టెన్ బై అంటే దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో రాస్తే ఏ విధంగా రాయచ్చు టెన్ టెన్ బై లెవెన్ ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి టీ టైస్ కో లెవెన్ ఎం బై టూ మైనస్ థర్టీ హెచ్ అనేది మనకి ఫార్ములా ఓకే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ఫార్ములాతో చేద్దాం చూడండి టీ టైస్ కో లెవెన్ ఎం బై టూ మైనస్ థర్టీ హెచ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఇక్కడ ఎం అనే వాల్యూనే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఏ నిమిషం వద్ద కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎం అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హెచ్ అనే వాల్యూ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒకవేళ టూ టు త్రీ వస్తే టూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి త్రీ టు ఫోర్ అని వస్తే త్రీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ టీ టైస్ కోల్డ్ కో ఇన్సైడ్ అన్నాడు కాబట్టి జీరో ఓకే లెవెన్ ఎం బై టూ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ టూ టు త్రీ ఉంది కాబట్టి టూ మైనస్ సిక్స్టీ ఇటు వాటికి వస్తే ప్లస్ సిక్స్టీ లెవెన్ ఎం బై టూ దేర్ ఫోర్ లెవెన్ ఎం ఈజ్కల్ వన్ ట్వంటీ ఎం ఈజ్కల్ వన్ ట్వంటీ బై లెవెన్ మీన్స్ టెన్ టెన్ బై లెవెన్ ఇక్కడ ఆన్సర్ మీరు ఏ విధంగా రాయాలంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టెన్ మినిట్స్ టెన్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ అంటే మీరు ఆన్సర్ ఇలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ రాస్తున్న ఆన్సర్ చూడండి టూ టూ టు త్రీ అన్నాడు కాబట్టి టూ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ అయ్యాయి టెన్ మినిట్స్ టెన్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇది ఎప్పుడు అంటే ఫర్ సపోజ్ టూ ఓ క్లాక్ టెన్ మినిట్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ టూ కాదు కాబట్టి లైట్ కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది నిమిషాల ముందు కూడా ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది టూ ఓ క్లాక్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ అంటే కొద్దిగా టూ టెన్ తర్వాత కొద్ది నిమిషాలకి అవి రెండు కోయిన్స్ కావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఇది ప్రొసీజర్ ఓకే దీని తర్వాత ఇది ఏం లేకుండా ఇప్పుడు ఏ విధంగా వేయాలో నేర్చుకుని చూడండి ఇప్పుడు లాజిక్ చెప్తున్నాయి కూడా ఇది ఒకటి అబ్జర్వ్ అయ్యండి లాజిక్ వచ్చిందంటే మీరు ప్రతి ఒక్కటి క్లాక్స్ మొత్తం లాజిక్ తోనే వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే ప్రతి ఒక్కటి లాజిక్ తోనే మనం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది రైట్ ఇక లాజిక్ ఏంటి అంటే చూడండి లాజిక్ ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే మీకు ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ టూ టు త్రీ అన్నాడు కాబట్టి టూ టు త్రీ టూ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ టు త్రీ ఓ క్లాక్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఏం తీసుకోవాలి టూ ఓ క్లాక్ తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా టూ ఓ క్లాక్ తీసుకోండి ఫర్ సపోజ్ టూ అయినప్పుడు టైం ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి టూ అయినప్పుడు టైం ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే టూ అయినప్పుడు టైం ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది టూ ఓ క్లాక్ అన్నప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు మన ఎయిమ్ ఏంటి అవి రెండు కో ఇన్ సైడ్ కావాలి అవి రెండు ఇప్పుడు కో ఇన్ సైడ్ అయినవా అవి రెండు కో ఇన్ సైడ్ లో ఉన్నవా ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నవా ఇప్పుడు లేవు అంటే ప్రస్తుతానికి ఒకదాని మీద ఒకటి లేవు ఒకదాని మీద ఒకటి ఉండాలంటే ఐదర్ మీకు రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఈ గంటల మూల్ అనేది రివర్స్ వెళ్ళి ట్వెల్వ్ దగ్గరికి వెళ్తే అంటే ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అయ్యి ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళే ఛాయిస్ ఉందా ఎప్పుడు కూడా క్లాక్ లోన్ హ్యాండ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరిగి ఎప్పుడు వాటి డైరెక్షన్ ఏంటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దేర్ ఫోర్ ఈ పాసిబిలిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎలిమినేటెడ్ ఓకే ఈ పాసిబిలిటీ ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిన పాసిబిలిటీ ఏంటి ఇక నెక్స్ట్ ఈ నిమిషాల ముందు ఈ విధంగా తిరిగింది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఈ విధంగా తిరిగింది అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు అంటే ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి నిమిషాల ముందు ఒకవేళ టూ వరకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైతుంది టూ వరకు వస్తే టూ వరకు వస్తే ఇవి రెండు ఒకదాని మీదకి ఒకటి అయినాయి అంటే మీరు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ రెండు పది అని చెప్పొచ్చు అలా ఇక్కడికి వస్తే రెండు పది దగ్గర అవి రెండు కోయిన్ సైడ్ అయినా మీరు చెప్పొచ్చు కానీ రెండు పది దగ్గర అవి రెండు కోయిన్ సైడ్ అయితే కావు ఎందుకు అంటే చూడండి ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అయ్యే వరకు ఓకే గంటల ముందు కూడా కొద్దిగా స్పీడ్ ఉంటుంది కదా ఇది ఎంతో కొంత
అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ టు టూ మధ్యలో ఉన్నాడు అనుకోండి వన్ టు టూ మధ్యలో ఉన్నాడు అనుకోండి వన్ టు టూ మధ్యలో ఉన్నాడు అనుకోండి అంటే మీరు ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి వన్ దేర్ ఫోర్ వన్ని తీసుకోండి వన్ వన్ ఇక్కడ తీసుకోండి ట్వెల్వ్ దగ్గర నిమిషాల అమలు ఉంది ట్వెల్వ్ దగ్గర నిమిషాల అమలు ఉంది అవి రెండు ఇప్పుడు కో ఇన్సైడ్ అయినా ఒకటి పన్నెండు దగ్గర ఉంటే ఒకటి ఒకటి దగ్గర ఉంది కాబట్టి అవి రెండు కో ఇన్సైడ్ కాలేదు ఒకటి అవి రెండు కో ఇన్సైడ్ కాలేదు కావాలి అంటే ఏం కావాలి ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటిది బ్యాక్ అయితే వెళ్ళలేదు కాబట్టి కష్టంగా మళ్ళీ నిమిషాల మూలం ఏం చేస్తుంది తిరిగి తిరిగి ఒకవేళ ఈ వన్ వద్దకు వచ్చింది అనుకోండి ఈ వన్ వద్దకి నిమిషాల మూలం వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడికి అప్పుడు ఏమైతే చూడండి ఇది వన్ దగ్గరికి రావడం వల్ల అవి రెండు ఏకీభవించుకున్నాయి కోవిన్ సైడ్ అయినాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి వన్ కాబట్టి వన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను ఒక గంట ఎప్పుడు కోవిన్ సైడ్ అయినా ఒకటి దగ్గర రావడం వల్ల కోవిన్ సైడ్ అయినా కాబట్టి ఒకటి దగ్గరికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఎన్ని నిమిషాలు పడితే అన్ని నిమిషాలు రాయండి ఇక్కడ ఏం వాల్యూ వచ్చింది మనకి ఫైవ్ సేమ్ ఫైవ్ ని మళ్ళీ రాయండి ఫైవ్ బై లెవెన్ ఆల్వేస్ కామన్ ఈ బై లెవెన్ ఎందుకు కామన్ గా రాస్తున్నాను మీకు ఫైనల్ గా అర్థం అవుతుంది దాని గురించి కూడా లాజిక్ చెప్తాను చూడండి లాస్ట్ కి ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ దగ్గర అవి కోవిడ్ సైడ్ కావడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ వేద్దాం సఫార్ సపోజ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అన్న అనుకోండి నాలుగు నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో నాలుగు నుండి ఐదు గంటల మధ్యలో అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫోర్ టు ఫైవ్ మధ్యలో అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫోర్ టు ఫైవ్ మధ్యలో అని ఇస్తే మీకు ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందంటే ఏం తీసుకోవాలి ఫోర్ అని తీసుకోవాలి ఫోర్ ఓకే ఫోర్ ఫోర్ అని తీసుకోవాలి ఫోర్ టు ఫైవ్ మధ్యలో అంటే ఫోర్ తీసుకోండి అవి రెండు కో ఇన్ సైడ్ అయినవా కో ఇన్ సైడ్ కాలేదు కో ఇన్ సైడ్ కాలేదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇవ్వండి ఫోర్ అంటే నిమిషాల మూలం ఖచ్చితంగా ఇదంత రివాల్వ్ అయ్యి ఎక్కడ దాకా రావాలి మీకు ఇది అర్థమైన తర్వాత ఇదంతా ఏం చేయడం ఉండదు కదా మీకు అలవాటు అయిపోతుంది కదా సపోజ్ ఫోర్ దగ్గరకు వస్తే ఏమవుతుంది అవి రెండు ఒక దాని మీద ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఫోర్ దగ్గర రావడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఇక్కడ ఏం వాల్యూ వచ్చింది ట్వంటీ కాబట్టి సేమ్ ట్వంటీ వాల్యూని మళ్ళీ రాయండి ట్వంటీ బై లెవెన్ ఆల్వేస్ కామన్ అయితే ఇంతకు ముందు టూ క్వశ్చన్స్ కి క్వశ్చన్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చినాయి మనకి వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇంకొక ఆన్సర్ ఏం వచ్చింది వన్ టెన్ టూ టెన్ టెన్ బై లెవెన్ అనే ఆన్సర్ రావడం జరిగింది అంటే ఈ లెవెన్ తో నీ ఫైవ్ అనేది క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి వదిలేసినాం ఈ లెవెన్ తో టెన్ అనేది క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి వదిలేసినాం కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వంటీ బై లెవెన్ అంటే మామూలుగా మీరు రాస్తే ఏమవుతుంది ఇలా రాస్తే లెవెన్ వన్ జా లెవెన్ అంటే మనకి ఎంత మిగులుతుంది ఇక్కడ నైన్ అనేది మిగిలిన జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ తో ఈ ట్వంటీ అప్ టు ట్వంటీ వరకు ఉన్నటువంటి లెవెన్ వరకు మనకి లెవెన్ వన్ జా లెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది దీన్ని యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా లెవెన్ వరకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఒక్కసారి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ ట్వంటీలో లెవెన్ క్యాన్సిల్ మిగిలిన ఎంత నైన్ బై ఈ లెవెన్ ఆ విధంగానే రిమైన్ గా ఉంటుంది ఓకే మీరు వన్ నైన్ బై లెవెన్ అని రాసుకుంటారు కదా సేమ్ అలానే ఓకే రైట్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ విధమైన ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఫర్ సపోజ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి సెవెన్ టు ఎయిట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అని ఇచ్చింది అనుకోండి సెవెన్ టు ఎయిట్ అని మీరు ఏ విధంగా వేయాలో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సెవెన్ టు ఎయిట్ అని ఇస్తే సెవెన్ టు ఎయిట్ అంటే మీకు ఇప్పుడు క్లాక్ ఈ హ్యాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఒకటి సెవెన్ దగ్గర ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఒకటి సెవెన్ దగ్గర ఉండడం జరుగుతుంది సెవెన్ దగ్గర ఉండ మళ్ళీ మీకు కోయిన్ సైడ్ కావాలంటే ఏం కావాలి ఖచ్చితంగా ఈ నిమిషాల మూలం ఇదంతా తిరిగి సెవెన్ దగ్గరికి రావాలి ఓకేనా మీరు మామూలుగా సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఆన్సర్ కరెక్టే అనుకుంటారు కానీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ కొద్దిగా జరుగుతుంది కదా ఆ జరిగేది ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనం ఈ స్టెప్ చేస్తున్నాం సెవెన్ సెవెన్ దగ్గర రావడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సేమ్ ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది థర్టీ ఫైవ్ కాబట్టి సేమ్ థర్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఓకే ఈ లెవెన్ తో అప్ టు ఎంత వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్ టు థర్టీ త్రీ వరకు క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది లెవెన్ త్రీ జా లెవెన్ త్రీ జా థర్టీ త్రీ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ముందు ఉన్నటువంటి థర్టీ త్రీ వరకు మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే మామూలుగా అర్థమయ్యే వరకు ఈ విధంగా వేసుకోండి థర్టీ ఫైవ్ కదా లెవెన్ త్రీ జా థర్టీ త్రీ ఎంత మిగులుతుంది మనకి టూ మిగులుతుంది ఇది గుర్
फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी फोर अटे इक आलरे फारटी फोर कैंसल मिगल सिक्स बै लेवन टेन फिफ्टी फोर सिक्स बै लैवन अने आसर रईट नैक्स्ट इकन तर इंकोक इंदा के स्टाडर्ड क्वेश्चन राव जरूर चूँगी मैं लैवन टू टूल कैंसल चूदा चूँ टू टूल मध्य टू टूवे मध्य 11 to 12 मध्य लो अन्नर का बाटी जार तक आप जो रहने 11 to 12 मध्य एप्रो यार मन अंते ऐसे एक क्वेश्चन सिप्रो 11 to 12 मध्य लो 10 to 11 मध्य लो 8 to 9 मध्य लो जैसे तुम इप्रो क्वेश्चन एंड एंड 11 to 12 मध्य लो 11 to 12 मध्य लो कोई एंड चढ़ाई थे यार चुड़ाने फर्स्ट एम दिस को वाली 11 बार के लाल गया 11 बार के लाल ओके फर सपोज निम्नशाल मूल्य 11 बार के लिए ओके अब आंसर इतने स्टार्ट यार 11 तो स्टार्ट यार 11 11 देख कर के लाने के निम्नशाल वर्त तुम दे 50 5 मिनट्स वर्त तुम दे 11 देख कर के लाने के निम्नशाल वर्त तुम दे 55 मिनट्स वर्त तुम दे 55 सेम 55 ना रायन निमली सेम 55 ना रायन दे 55 सेम 55 से ना दे 55 बाय 11 ओके 11 तो ना अप्टू एनी टाइम्स कैंसल आई तुम दे करा 5 टाइम्स कैंसल का वर्म जरूर तुम दे ओके 5 अंदर दिन कैरियर्स तेंदे ये पोतने दिलेवन सिक्सटी रावण जरूर दिन अंदर यूँ अंदर अब्जर्व है अंदर एक कड़ बार के मिक्स सेम काग पर दिलेवन सिक्सटी अंदर मीनिंग इन्दे ट्वेल्थ पन्ने इन्दे घंटा लाई पोतने नाल लड़े अंदर ये एक कड़ नूने तिरिगी तिरिगी एक कड़ कोच्चे बार के ये दाल ट्वेल्थ � लेवेन टू ट्वेल अंटे लेवेन टू ट्वेल मध्य लोन है आड़ी आड़ी मन की कहने आंसर है मैंने ट्वेल है इन्द एक्सेक्ट ट्वेल है इन्द फर्स्ट लोन है नेट्स को ना मन में एक्सेक्ट लेवेन का बाद दो एक्सेक्ट ट्वेल हुआ दिक्कत एयर एंड डिजिट सिच ना कहने फर्स्ट सपोज फोर टू फाइव अंटे एक्सेक्ट फोर का दो एक्सेक्ट फाइव का दो फाइव टू सिक्स सिक्स एक्सेक्ट फाइव इधर करा का दो एक्सेक्ट सिक्स इधर करा का दो अंदर आधे ही कांसेप्ट टिकट अप्लाई है तो एक्सेक्ट लेवन इधर को इंसर्ट है ना मन कांसर का दो एक्सेक्ट ट्वेल इधर को इंसर्ट है ना कहने मन कह दी आंसर लगा चो ओके इपुर मी को करे इन्हें लाज ओके जब तक जुड़ा नहीं दिन आप जरूर करेंगे वन टू टू मध्य लो एप्पल कोइन से लेना है ये वन फाइ इमान ने चेकिंग करने वन फाइ फाइ बाय लेवन नेक्स्ट टू टू थ्री मध्य लो मल्ली एप्पल कोइन से लेना है टू टेन टेन बाय लेवन नेक्स्ट थ्री टू फोर मध्य लो एप्पल कोइन से लेन ट्वेंटी बाई लेवन इधर अंते इन्दु की अब तो नांटो का पाइंट अस्सी जुड़ा निकला वन टू टू द गरांटे ये ओकरे नूंडी रेंड गंटला मध्य ले एप्पल कोइन से लेने मंते एप्पल ऐने ये पन ये ओकरे नूंडी रेंड गंटला मध्य लांटे ओकरे नूंडी रेंड गंटला मध्य लांटे ओकरे ओका गंटा आये दिन निम्नशाला माली रेंडो ने चुमूड़ घंटे लो मध्य लो वन टू टू मध्य लो कुसारा ही पेंदे माली रेंडो ने चुमूड़ घंटे लो मध्य लो रेंडो पदी पदी पे पदा कौन घंटे का डाब्जर रहेंगे फर्स्ट वन फाइ फाइ बाय लेवन देखा रखो इंसिडेंट इंदी अंते माली टू टेन टेन बाय लेवन वाच्चा का को इंसिडेंट ही पेंदे अंते मीनिंग करें इंतज़ार देखा है आप उन्हें 10 by 11, 5 by 11 की 10 by 11 की difference है इंता 5 by 11, okay माले दिन उड़ा जा रहे हैं, रेनू नून ची मूड का इंतज़ाम दिला 210 का ही था इकरें इंतज़ार माले 315 वादा को इंसेड का वाला जा रही है ना इंते 210 नून डी 310 वाले की घंटा अंडा आरवे निम्नशालु plus पहले निम्नशाल up to 10 वाले के 60 minutes इकरें � इकड़ा 10 by 11 उन्हें इकड़ा 15 by 11 आने दें उन्हें 10 by 11 उन्हें 15 by 11 के इंतज़ार डिफरेंस है 5, ओके 5 by 11 ऐसे ही योग का पॉइंट अब्ज़र्व करेंगे 3 to 4 उन्हें 4 to 5 मतलब अब्ज़र्व करेंगे 3 15 उन्हें 4 15 वाले के घंटा आंटा रवाई पहले ही हम उन्हें करें तो निर्वाय एंड एनिमल सेलेक्शन होने 5 का बटे 65 65 15 by 11 इकड़ 
ఆ రెండు ముళ్ళు కోయిన్ సైడ్ రెండు ముళ్ళు కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ అరవై ఐదు నిమిషాలు ఐదు బై పదకొండు సెకండ్ లకి కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ అరవై ఐదు నిమిషాలు ఐదు బై పదకొండు సెకండ్ లకి కోయిన్ సైడ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇళ్ళకి ఒక స్టాండర్డ్ పాయింట్ వస్తుంది ప్రతి ఎన్ని నిమిషాలకి ఒకసారి ప్రతి ఎన్ని నిమిషాలకి ఒకసారి నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు ఏకీభవించుకుంటాయి అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటిది సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ బై లెవెన్ సెకండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ బై లెవెన్ సెకండ్స్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే స్లోగా తిరిగే వాచెస్ ఫాస్ట్ గా తిరిగే వాచెస్ ఆ వాచ్ ఎంత లాభం పొందుతుంది హౌ మచ్ గెయిన్ హౌ మచ్ లాస్ అని అడుగుతాడు కదా క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి అరవై ఐదు నిమిషాలు ఐదు బై పదకొండు సెకండ్లకు ఒకసారి కోయిన్ సైడ్ కావడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ కూడా ఇక్కడ ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పినా అంటే లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో మనకి కోయిన్ సైడ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కావు లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోయిన్ సైడ్ కావు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ట్వెల్వ్ టు ఇది ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో కోయిన్ సైడ్ కాదు సెకండ్ ఏంటి అంటే ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ట్వెల్వ్ టు వన్ బిట్వీన్ మధ్యలో ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే చూడండి ట్వెల్వ్ టు వన్ ఆల్రెడీ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ కావడం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్ అంటే లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో కోయిన్ సైడ్ కావు ఎక్కడ కోయిన్ సైడ్ అయినవి ట్వెల్వ్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ అయినవి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కోయిన్ సైడ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది వాటికి మళ్ళీ కోయిన్ సైడ్ కావడానికి సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ట్వెల్వ్ తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఎంత వన్ క్రాస్ అయిపోతుంది ఓకేనా పన్నెండు నుంచి ఒకటి వరకు అరవై నిమిషాలు అంటే అరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఆల్రెడీ ఒకటి క్రాస్ అయ్యి ఒక గంట ఐదు నిమిషాలు ఐదు బై పదకొండు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో మళ్ళీ కోయిన్ సైడ్ అయితే ఛాయిస్ ఉందా లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ట్వెల్వ్ తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే వన్ క్రాస్ అయిపోతాం అరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే దేర్ఫర్ ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో కూడా కోయిన్ సైడ్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు చూడండి అంటే లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో కోయిన్ సైడ్ కావు ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో కూడా కోయిన్ సైడ్ కావడం జరగదు రైట్ ఇక్కడ వరకు క్లియరా రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి మీకు వచ్చే ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటి అంటే చూడండి మీరు ఇప్పటి వరకు వన్ టూ టూ తీసుకుంటే ఒకసారి కోయిన్ సైడ్ అయింది టూ టు త్రీ తీసుకుంటే వన్ టైం కోయిన్ సైడ్ అంటే ప్రతి ప్రతి పార్ట్ లో ఒకసారి కోయిన్ సైడ్ కావడం జరుగుతుంది కానీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఇవి వన్ నుండి సిక్స్ వరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఓకేనా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ కోయిన్ సైడ్ అయినవి నెక్స్ట్ సేమ్ సిక్స్ టు లెవెన్ వరకు కూడా చూడండి సిక్స్ టు లెవెన్ వరకు మళ్ళీ ఫైవ్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఇటు సైడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ కోయిన్ సైడ్ అయినవి ఓకే అంటే మొత్తం అన్ని ఐదు ప్లస్ ఐదు పది సార్లు కోయిన్ సైడ్ అయినవి కానీ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో కోయిన్ సైడ్ అయిందా కాలేదు ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో కోయిన్ సైడ్ అయిందా కాలేదు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ కాలేదు ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో కూడా కోయిన్ సైడ్ కాలేదు కానీ ఒకవేళ లెవెన్ నుండి వన్ వరకు కాంబినేషన్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి లెవెన్ నుండి వన్ వరకు ఈ లెవెన్ నుండి వన్ వరకు కాంబినేషన్ గా తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ దగ్గర వన్ టైం కోయిన్ సైడ్ అయింది కదా అంటే లెవెన్ నుండి ట్వెల్వ్ మధ్యలో సపరేట్ గా చూస్తే లేదు ట్వెల్వ్ నుండి వన్ వరకు సపరేట్ గా చూస్తే లేదు కానీ లెవెన్ నుండి వన్ వరకు చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ అనేది ఆన్సర్ ఉంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని సార్లు వస్తుంది ఈ రెండు కలిపి వన్ టైం వస్తుంది అంటే ఎన్ని గంటలు మొత్తం పన్నెండు గంటల పన్నెండు గంటలలో అంటే ప్రతి పన్నెండు గంటలలో ప్రతి పన్నెండు గంటలలో ప్రతి పన్నెండు గంటలలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవించుకుంటే అంటే ఆన్సర్ ఏంటి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ఇక్కడ ఈ రెండు గంటలు కలిపి ఒక్కసారి కాబట్టి లెవెన్ టైమ్స్ పదకొండు సార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి దేర్ ఫర్ ఇక్కడ ఇంకొక ఆన్సర్ సొల్యూషన్ ఏమి వస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఏంటిది ఇరవై నాలుగు గంటలలో పన్నెండు గంటలలో రే పదకొండు సార్లు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు డబ్బులు కదా కాబట్టి ఎన్ని సార్లు అవుతుంది ఇరవై రెండు సార్లు అంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఇరవై రెండు సార్లు నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు ఏకీభవించుకోవడం జరుగుతుంది ఇదంతా దేని గురించి ఏకీభవించుకున్నడు గురించి మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ఆపోజిట్ కి నేర్చుకుందాం చూడండి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ కి నేర్చుకుందాం Audio jungle Audio jungle
टू ओ क्लाक टू थ्री ओ क्लाक टू ओ क्लाक टू थ्री ओ क्लाक बोथ हैंड सर बोथ हैंड सर आपोजिट टू ईच अदर आपोजिट टू ईच अदर ओके दिन मीनिंग एंड इवेंट व्हाट टाइम बिटवीन टू टू थ्री बोथ हैंड्स आर आपोजिट टू ईच अदर अंडे दिन मीनिंग एंड जुद्दम अंडे रेंडु नुंडी मूड घंटे ला मध्यरो मल्ली जार तक आप तो रेंडी मध्यरो अंडे एक्सेक्ट टू का दू एक्सेक्ट थ्री गुड़ा का दू अंडे टू तरवाता थ्री घंटे मुंडु ए नी मिशन वादा रेंडु मुल्लु वेत्रे का दिशा लो उन्टा याने दे क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन गुरते वेट कोणी ऑप्शन यूनियन मालूम सर एट वार टाइम बिटवीन टू टू थ्री बोथ हैंड्स आर आपोजिटिव इच अदर राइट क्वेश्चन दिशा स्तुना गुरते वेट कोणी इधर मैं क्वेश्चन अवेयरनेस क्वेश्चन राशन निकला तीसरे स्तुना राइट नेक्स्ट डे हाँ ओके टू टू थ्री अन्ना लगा बटे मेरे सेम टू टू थ्री टू टू थ्री अन्ना लगा बटे रेंडो नुन्ची मूड घंटे ला मध्य लो अन्ना लगा बटे मेरे एंजेल अंडे रेंडो नुन्ची मूड घंटे ला मध्य लो अन्ना लगा बटे देनी कंसीडर है इसको वाली रेंडो नुन्ची कंसीडर एप्पल गाने फर्स्ट डिजिट ने कंसीडर है यार � एप्पूर आपोजिट आई तुमने उड़ाले आपोजिट नेट मीनिंग अंडे रेंडु मल्ले रेंडु पासिबिलिटी सुनने आई इधर ये टू नुंडी ये घंटा ला मुल्लो इलाज दिर कुंडो दिर कुंडो दिर कुंडो अच्छी इकड़ा सिक्स वार कच्चे नर कोणी सिक्स के जुबर तुमने कोणी इतला सिक्स के जुबर ते रेंड आपोजिट आई तभी कानी 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 रेंडो � इधर सिक्स वार के बच्चे चाय सने दे लेते हैं सिक्स वार के लागू राख उड़ा दो सिक्स वार की राख उड़ा दो नेक्स्ट सिक्स वार की राख उड़ा दो ना पास बोल दे लेते हैं आइ दर ये नेक्स्ट पास बोल दे एंटी ये मेगिता पन अंतर निम्नशाल मुल्ली ऐल सुन तुम देगा मेगिता पन निम्नशाल मुल्ल यही टू वर्क रावण वाला मन का आपोजिट आई तो नहीं यही टू वर्क रावण वाला आपोजिट आई इन्द्रिका बटे यही टू वर्क रावण ने कैन निम्नसल वर्ड दें नहीं उड़ाले यही टू रावण ने कैन निम्नसल वर्ड दें मन की चुराने टू टू सेम आंसर शार्ट ये एंडी टू नून शार्ट ये एंडी टू ओक्लाक अब रेंडो इंदु का आपोजिट है ना वन्टे इधर ट्वेल्थ नून स्टार्ट है यही तो वर्क रावण वाला आपोजिट है इन्हें यही तो रावण के निम्न से लगाते हैं ना कि फोर्टी मिनट्स इकड़े एम वैल्यू अच्छी नहीं फोर्टी सेम फोर्टी वैल्यू नहीं मल्ली रिपीट ये एक्ट वर की कैंसल चूँ फारी थर्टी थ्री वर की मैं कैंसल इंतक मुझे ने कू थर्टी थ्री वर के त्री टाइम कैंसल आईपोते थ्री नि फारे या टू ओ क्लाक फारटी थ्री मिनट अटे थर्टी थ्री कैंसल मिगल सैवन बै लैवन सैकेंड अंत आंसर यह विधा चेपाली रे ग नलब मूड निमशाल एडु बै पदको सैकंडल वा रे आजिट अवता है ओके रईट इन नैक्स्ट चुद सेम दीदे कांसेप्ट वन टू टू मध्यले इधर जुड़ने वन टू टू वन टू टू मध्यले इधर जुड़ने वन टू टू मध्यला ए भी दंगा इतना ना जुड़ने जुड़ने वन टू टू आईट वन टू टू मध्यले इसको मेरे एम कंसीडर रेस को वाली वन नहीं कंसीडर रेस कौन है वन ओके राइट वन उन्नर कौन है इवर एंडी प्रापोजिट लोन ना वा ले वो आपोजिट इतना ही तो ये कच्चतंग का मल्ले एंगा वाले निम्नशाल मूल्य में ना आगे पड़ते निम्नशाल मूल्य अंततः दिरी सेवन देगर करा वाल सपोज फर सपोज निम्नशाल मूल्य कर उन्नर कौन ई विधंगा ई कर कच्चे सिद्धन कौन इपर जुड़न रेंडे � आपोजिट लो नहीं इकरम में क्या किंगो का इंगो का लाज़ क्या तेरे डंडे आपोजिट एंड एंगल इन ता 180 डिग्रीस ओके 180 डिग्रीस एंड मन वाल लड़ी नेच्च कुन्नम सिक्स पार्ट्स एंड वन पार्ट वैल्यू इन ता थर्टी अंदर 180 डिग्रीस यावल एंड एनी पार्ट्स उन्नाले सिक्स पार्ट्स उन्नाले अंटे ओके वाला वन अंट टू एंड इंटर कुंड एग्जाम्पल एक रूम दी एट एंड टू प्लस सिक्स इंटर एट सिक्स पार्ट्स उन डालेगा वाटी अब तो ना थ्री एंड एंड जस्टर थ्री प्लस सिक्स इंटर नाइन फोर एंड इंटर फोर प्लस सिक्स आई जाएगा सिक्स सिक्स ऐड ये इसको ना मैं कीज के दिल्ली स्पोर्ट होंगे एंडे वन का अपोजिट सेवन का वाटी सेवन थ्री लेवन थ्री जा थर्टी थ्री थ्री नी दिन क्या आ रही है इस तरह थर्टी एट अंडर लेवन वन आवर थर्टी एट मिनट्स टू बाय लेवन सेकंड्स ओके वन आवर थर्टी एट मिनट्स टू बाय लेवन सेकंड्स देख रहा रेंडो मूल्य लो वैसे एक दिशा लाऊं टाइम डे एक्सेक्ट ऐला आंटे ये भी दागा इतना नट इक्कर वन आवर थर्टी एट मिन
3 by 2, 3, 2 by 11 seconds are going to be done. Exact one is going to be done. But we are going to answer the logic. Okay? I will ask you a question. Right? 1 to 2, 2 to 3, 5. Next, first suppose, now, 8 to 9 is going to be done. 8 to 2, 9. 8 to 9. 8 to 9. Okay? 8 to 9. Now, we are going to be opposite. No. 8 to 9. Opposite. That is the same thing. 8 plus 6 is 14. 14 and indirect is 12 plus 2. 12 plus 2, 14 and 12 plus 2. And then R, in this case, we use the same thing. This is 2 degree. This is 2 degree. 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 गंटा लम्बू लेके निम्नशा लम्बू लो एक्सेक्ट वेतरे का दिशा लो उन्हें टू देखे रावण वाला वेतरे का माइंड दिखा बाटे टू देखे रावण ने कितना टाइम बर्दन जुड़ान जुड़ान स्टार्ट ही एंड इकलन ता ये एट टू नाइन मध्यरान लगा बाटे एक अनुन स्टार्ट ही आली ये एट नून स्टार्ट ही ए Padi by pada kondo second la wadha, abrendo, petirai kat di sela, orang orang jadu nanti, yai itu kita kudia lai itu mundu kelu nanti, kudia itu mundu kelu nanti, okay, right, ini dah ngaji skundu, mana well poch, right, ini perlu kita standard point malu ok seri orang, mana ku ekar ekar koin sela gak awan answer entah macam ni dah kau mundu, ini 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 gan dalam madilog gak awan te, eleven to twelve madilog gak tu, twelve to one madilog gak tu, same atau ente question ekar ekar one question untuk jodan ni, far suppose five to six anak anak kau, five to six madilog anak anak kau, five to six madilog a निम्नसम वादा वितरण के दिशा लो उन्नता याना रन करने five two six five two six five two six अंते time इंदई तो नहीं exact five right five आई तो नन करने five आई तो नन करने इप्परी वृंदु वितरण के दिशा लो उन्नत वा ले वो वितरण के दिशा लो उन्नत रंट कस्टंग मले निम्नसा लो मुले अंते तिरिके 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 eleven देगेर के लाले ये � Kita awal aja lakukan deh. Okay, anda dah antar tiri. Eleven dekat kereta mana kau boleh jadi tuan deh. Eleven dekat kereta ni kenapa misalnya ayam ni start ayam ni starting digit kau berdi five. Eleven dekat kereta ni kenapa misalnya fifty five. Same repeat ayam ni fifty five by eleven. Ini sahaja kerana selain itu ni fifty five five times. Ni five dengan garis setengah itu ni five sixty five sixty five sixty ni indera ni ni aru gan dalu aru aru gan dalu. आई दो आरवे आई दो आरवे एंड इंदा आरु गंडल आर गंडल इंदा अंटे टाइम इंदा इतने एक्सेक्ट सिक्स का आरंजर उतना अंटे ये द सिक्स लेकर का चेस्ट इंदा गंडल अमूल निम्न साल अमूल ट्वेल्थ लेकर के लिए बोलते हैं करें माना गावल सिंदे इंटी आई दोन आर गंडल अ मध्य लोग उन्ना ले करें मध्य लो उन्ना � ओके सिक्स टू सेवन एंड डाउट रहा है सारे सेव दम जुड़ने सिक्स टू सेवन एंड है सेम इकट्ठे के लोग कल आज एक दिस का स्टेप उड़ने वन टू टू वन टू टू मध्य लो वन टू टू मध्य लो एप्पूड़ा भी रेंड वेत्रे के दिस लाइन है वन टू टू वन टे वन का अपोजिट सेवन का बटी फर्स्ट कार्य एक म three and two के exact opposite एंड two के exact opposite अंदर ये आईट अंदर ये आईट वाले ग्राफ़ वाला वाला opposite है तो वो आंसर है इंद्रासिंह दो two forty forty by eleven next इनको डे three to four उड़ रहा है एंड three to four उड़ रहा है एंड three to four उड़ रास्ते में आई तो नहीं three to four अंदर three का opposite इंता three का opposite nine का वाटे मेरे इंद्रासिंह रूप three forty five forty five by eleven अंदर so, what is the difference between 1 and 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 35 to 35 means 60 minutes, 60 minutes, 35 and 1 and 1 and 5, so 65 minutes, 65 minutes, here 35 and 1 and 1 and 40, and 10 and 5 by 11 seconds, and 65, 5 by 11 seconds, and 135, 35 by 11 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1. 5 by 11 seconds तरह वाला है आपूजी टाइम है सारे आपूजी टाइम है भी next माली 240 40 by 11 देखेर आपूजी टाइम है भी अंडे माली अपने नहीं 345 45 by 11 डिवाइड अंडे up to 40 to 40 up to 40 वाले को one one hour अंडे 60 minutes 40 नून डी 45 अंडे five minutes 65 minutes इकर 40 by 11 अंडे कर 45 by 11 अंडे extra इन तो नहीं five by 11 therefore 65 minutes 5 by 11 seconds तरह वाला माली आप जो रिवाइडन जरूर तुमने अंडे ये प्रोग्राम करके लाजिक ही नहीं अंडे क्वेश्चन आ रहे थे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐंटी अंडे प्रति आरवाई ऐसे निम्नशाला आई दो बाई पाँच कोण्डो सेकंड लगी ओके सारी 
రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి అరవై ఐదు నిమిషాల ఐదు బై పదకొండు సెకండ్లకు ఒకసారి రెండు ముళ్ళు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి ఇది కూడా సేమ్ స్లో వాచెస్ ఫాస్ట్ వాచెస్ దగ్గర మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ పనికి రావడం జరుగుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైవ్ టు సిక్స్ అంటే టైం ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ దగ్గర రెండు ఆపోజిట్ కావడం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ దగ్గర రెండు ఆపోజిట్ కావడం జరిగింది అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైతే చూడండి సిక్స్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ ఎన్ని నిమిషాలకి ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది మళ్ళీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కావాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కావాలంటే సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఎంత సెవెన్ క్రాస్ అయిపోతుంది అప్ టు సెవెన్ అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ తీసుకుంటాం సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ దాడుతుంది కదా మనకి కాబట్టి సెవెన్ దాడుతుంది కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే సిక్స్ టు సెవెన్ కూడా మనకి ఆపోజిట్ గా ఉండే ఛాయిస్ లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ క్రాస్ అయిపోయింది కాబట్టి రైట్ అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ మధ్యలో కోయిన్స్ వ్యతిరేక దిశలో ఉండవు సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్యలో కూడా వ్యతిరేక దిశలలో ఉండవు ఇక్కడ నుండి వచ్చే స్టాండర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇంకొక పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ప్రతి నిమిషం దగ్గర అంటే ప్రతి పార్ట్ దగ్గర అంటే టువెల్ టు వన్ అన్నాడు అనుకోండి మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి టువెల్ టు వన్ మధ్యలో అంటే టువెల్ టు వన్ మధ్యలో అంటే ఆన్సర్ ఏంటి టువెల్ టు వన్ మధ్యలో అన్నాడు అనుకోండి ఆన్సర్ ఏంటి చూడండి టువెల్ టు వన్ మధ్యలో అంటే టువెల్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీ దగ్గరకు వస్తే ఆపోజిట్ అవుతుంది అంటే టువెల్ థర్టీ దగ్గర అని టువెల్ థర్టీ థర్టీ బై లెవెన్ తెలిసిపోతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి టువెల్ టు వన్ మధ్యలో ఆపోజిట్ ఉంటుంది అంటే టువెల్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఫైవ్ వరకు ఎన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ ఇవి టువెల్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఫైవ్ వరకు ఫైవ్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నవి నెక్స్ట్ సెవెన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ టువెల్ వరకు మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు ఉన్నవి ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే కూడా ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నవి ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నవి దేర్ ఫోర్ టెన్ టైమ్స్ అయిపోయింది కానీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మధ్యలో ఆపోజిట్ లేదు సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్యలో ఆపోజిట్ లేవు కానీ కాంబినేషన్ గా ఫైవ్ టు సెవెన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కాంబినేషన్ గా ఫైవ్ టు సెవెన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ వద్ద అంటే ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ వద్ద ఆపోజిట్ అయిపోయింది మనం ఇంతకు ముంచు చెక్ చేసాం కదా ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ వద్ద ఆపోజిట్ లో ఉండడం జరిగింది అంటే ఈ ఫైవ్ టు సెవెన్ అనే టూ పార్ట్స్ మధ్యలో ఒక్కసారి ఆపోజిట్ ఉంటున్నవి దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమైంది మొత్తం ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ మీనింగ్ ఏంటిది ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో లెవెన్ టైమ్స్ లెవెన్ టైమ్స్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అంటే ఇట్ సైడ్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ ఇది ఒక వన్ టైమ్ దేర్ ఫోర్ లెవెన్ టైమ్స్ ఉంటున్నవి అంటే పర్ డేకి ఎన్ని రోజులు ఎన్నిసార్లు అవుతుంది చూడండి డే అంటే ఎన్ని అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టువెల్ అవర్స్ కి లెవెన్ టైమ్స్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా ఎన్ని సార్లు అవుతున్నాయి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ వ్యతిరేక దిశలో ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి రెండు స్టాండర్డ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి చూడండి ప్రతి రోజు ఇరవై రెండు సార్లు ఏకీభవించుకుంటాయి ప్రతి రోజు ఇరవై రెండు సార్లు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయి ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఏ ఏ సమయాల వద్ద ఏకీభవించుకోవు అంటే ఫైవ్ టు ఏ సమయాల వద్ద ఏకీభవించుకోవాలి లెవెన్ టు టువెల్ ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో ఏకీభవించుకోవు ఏ ఏ సమయాల మధ్యలో ఆపోజిట్ ఉండవు అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ రైట్ మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ రావడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ నిమిషాల కాంబినేషన్ ఇస్తే ఎలా అని అది కూడా ఏదైనా చూడండి అది కూడా సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ తో చేసేయచ్చు ఒకటి కోయిన్ సైడ్ కి ఇంకొకటి ఆపోజిట్ కి రెండు చేద్దాం ఫస్ట్ ఆపోజిట్ కి వేద్దాం చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ టీటా ఈజ్ కల్ వన్ ఎయిట్ కి చెప్తున్నా టీటా ఈజ్ కల్ వన్ ఎయిట్ అంటే ఆపోజిట్ కే చెప్పడం చెప్తున్నా చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిట్ ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు ఓకే ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో నిమిషాల ముళ్ళు మరియు గంటల ముళ్ళు ఏ సమయం వద్ద వ్యతిరేక దిశలో ఉంటాయని అనుకోండి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ ని ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకోకండి నిమిషాల కాంబినేషన్ ఇస్తే కన్సిడర్ చేయకండి ఎయిట్ టు నైన్ ఫస్ట్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంి ఎయిట్ టు నైన్ కనుక్కోండి ఎయిట్ టు నైన్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా ఎయిట్ టు నైన్ ఆపోజిట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫస్ట్ ఎయిట్ అయింది అనుకోండి ఎయిట్ అయింది ఇప్పుడు ఆపోజిట్ లో ఉన్నావా లేవు ఆపోజిట్ కావాలంటే ఎక్కడి వరకు రావాలి ఇది టూ వరకు రావాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది టూ వరకు రావాల్సి ఉంటుంది ఇది టూ వరకు రావాల్సి ఉంటుంది